Привет, друзья! Меня зовут Леха, с вами канал Активная Жизнь. Решили мы как-то последний уикенд мая посвятить славному городу Калининграду. Приобрели билетики на самолет и полетели. Едем на аэроэкспрессе в аэропорт. Там нас уже ждет мотоцикл. Но это не точно. Но это не точно, да. Погода покажет. Уикенд мы решили разделить на две части. Первую часть выходных мы погуляли пешком по городу, посетили много замечательных мест, Калининградский зоопарк, бункер Ото фон Ляша, побывали на органом концерте и просто погуляли по красивым улицам города. На второй же день мы взяли в прокат легендарный мотоцикл «Триумф Ракет-3» и полетели на нем по просторам Восточной Пруссии. Ну а сейчас пеший день в Калининграде. Поехали! Полетели мы в пятницу вечером из аэропорта в Домодедово. Наш 55-й. Да. Пойдем? Пойдем. Доехали туда на аэроэкспрессе. Сели в самолет и буквально через пару часов уже были на месте. Общая дорога заняла у нас не более четырех часов. Разместились мы в центре города, в гостинице «Золотая бухта». Вечером сходили в ресторан, а утром, выспавшись, отправились на прогулку. Да, к слову о ресторанах. Мне особенно понравились тетка Фишер, Пармезан и баварский ресторан Цотлер. Это, друзья, не реклама заведений, а лично мое мнение. Рекомендую, очень вкусно. Позавтраков пошли погулять по острову Канта. Знаете, остров Канта считается сердцем Калининграда. Назван он так в честь Иммануила Канта, который здесь же и похоронен. Иммануил Кант – это немецкий философ, один из центральных мыслителей эпохи просвещения. Умер Иммануил Кант 12 февраля 1804 года. Прогуливаясь по острову, набрели на международный фестиваль ретро-автомобилей «Восток-Запад». Выставлено было на площадке более 40 автомобилей. Самому свежему из них 40 лет, при этом все экземпляры на ходу и в прекрасном техническом состоянии. Также среди автомобилей была экспозиция с ретро-мотоциклами. Среди них был мой любимый ПС. Кто не в теме, это Иш Планета Спорт, еще и японской сборки. Эх, ностальгия, когда-то и у меня был такой же, по документам 1974 года. Для тех времен мотоцикл был очень технологичен. Раздельная система смазки, карбюратор Микуни. И даже дожив до моего подросткового возраста, ехал он просто песни. Любой я ли давал фору. После выставки мы решили посетить органный концерт, который проходит в кафедральном соборе здесь же. Собор представляет собой псевдобазилику из красного кирпича с уникальным асимметричным двухбашенным западным фасадом. На западной башне собора были установлены часы куранта. Собор имел пять колоколов и колокол 1492 года был самым большим в Восточной Пруссии. Официальной датой основания собора считается 13 сентября 1333 года. В концертном зале собора Установлен комплекс из двух органов, имеющих впечатляющие характеристики. 6301 труба у большого органа и 2224 трубы у малого. Впервые применено творческое и инженерное решение, позволяющее звук любого инструмента либо голоса направлять непосредственно на слушателя. Данная система не имеет аналогов ни в России, ни в странах Европы. В концертном зале выступают звезды мирового уровня. Поначалу нам сообщили на кассе, что места остались только вдоль стен, и мы не увидим происходящее на сцене. Однако, спустя полминуты нас развернули и сообщили, что еще есть два места в вип-ложе прямо на площадке большого органа. Где кроме нас никого не будет, и откуда мы сможем наслаждаться видом на сцену и неповторимым звуком органа. Хочу сказать, что да. Когда в паре метров за вашей спиной стоит 6301 труба большого органа, Звук действительно впечатляет. Во время концерта прям проникаешь всеми вибрациями от музыки. Понравился ли мне концерт или нет, скажу, что понравился. Конечно, это не значит, что я буду ходить на них постоянно. 
Однако, однозначно рекомендую при возможности посетить такое мероприятие каждому. Довольно необычно и интересно. Как говорится, дайте своему мозгу почву для развития новых нейронных связей. После концерта мы продолжили свой путь и пошли гулять в Калининградский зоопарк. Здесь есть камень. Есть лавочки. Вот здесь все еще мрачный режим. Калининградский зоопарк – это один из трех исторических зоопарков России, аналогично с зоопарками Москвы и Санкт-Петербурга. Располагается на территории бывшего Кенигсбергского зоопарка, который был основан Германом Клаусом, немецким предпринимателем в 1896 году. Зоопарк к Калининграду отошел после капитуляции немецких войск в 1945 году. После штурма в зоопарке осталось чудом живы всего четверо животных. Лань, ослик, барсук и бегемот. Больше всего досталось бегемоту по кличке Ганс. Во время боя он получил 7 пулевых и осколочные ранения. Животное было найдено раненым в канаве на окраине зоопарка. На тот момент наши солдаты, простые мужики из глухой деревни, таких животных отродясь не видели. Стояли и гадали, кто это, огромная свинья или кабан. Подшучивали, что похож на геринга. В итоге бегемот все же был спасен, а спас его военный фельдшер Владимир Петрович Полоцкий. Вылечил Ганса молоком, спиртом и клизмой. Еще про бегемота Ганса ходят байки, что это был любимый бегемот Сталина. И по его распоряжению бегемотов привозили для лечения пенициллин, который в то время был в огромном дефиците. Ну и также говорят, что почти каждый бегемот в российских зоопарках является потомком Ганса. Насколько этой информации верить, сказать не могу. Как говорится, за что купил, зато и продал. После прогулок по зоопарку отправились в бункер Отто фон Ляша. В этом бункере в апреле 1945 года комендантом города Отто фон Ляшем была подписана капитуляция Кёнигсберга. Строительство бункера для штаба войск было начато в конце января 1945 года. Бункер строили по типовому проекту, разработанному ранее. В связи с этим уже в феврале 1945 года бункер был сдан в эксплуатацию. Однако штаб Отто фон Ляша разместился здесь только 7 марта 1945 года. Бункер был относительно небольшим и имел следующие характеристики. Длина котлована составляла 45 метров, ширина 15 метров. Глубина у бункера была 7 метров. Толщина внутренних перекрытий 40-50 сантиметров, а внешних стен 70-80 сантиметров. Потолок имел толщину около 3 метров, включая землю, гидроизоляцию и бетон. В убежище была 21 комната. Отапливался и освещался бункер электричеством, а также были вентиляция, канализация и водопровод. Защиту от боевых отравляющих веществ обеспечивал 4 герметично закрывающихся двери. Как известно, нацисты огромную роль уделяли оккультизму. Да, этот бункер был защищен еще и в этом плане. В бункере установлены ворота, выкованные из оружейной стали, с выдавленными на них тибетскими рунами. Впрочем, оккультные ухищрения все же не сработали, и после трехдневной обороны Кенигсберг капитулировал. В 1949 году в бункере открылась экспозиция филиала Калининградского музея, посвященная штурму города-крепости. Здесь рассказано о штурме города войсками 3-го Белорусского фронта и о обороне частями Кенигсбергского гарнизона в период с 6 по 9 апреля 1945 года. В некоторых комнатах восстановлена обстановка рабочих кабинетов генерала Отто фон Ляша и начальника штаба полковника Юстин Швенди. В одной из комнат была воссоздана обстановка 9 апреля 1945 года. Здесь была достигнута договоренность о капитуляции Кёнигсберга. В остальных помещениях размещены различные экспозиции, посвященные штурму города. После того, как посетили бункер Отто фон Ляша, мы решили подышать свежим воздухом и отправились на небольшую речную прогулку на катере по реке Приголе. Сказать честно, прогулка на катере впечатлений принесла мало. В основном, это прогулка вдоль товарных портов. А самое интересное, проплыли вдоль музея Мирового океана, посмотрели с воды на пришвартованные музейные экспонаты. Судно «Витязь», космонавт Пацаев, подводная лодка Б-413. Прогулка длилась чуть меньше часа. Как уже говорил, впечатлений от речной прогулки мало, однако поплавать на катере – это отличный отдых, чтобы расслабиться от пеших прогулок и отвлечься мыслями. После того, как поплавали на катере, решили посетить сам музей Мирового океана. 
Однако, как выяснилось, большинство экспозиций музея были закрыты. Ну да ладно, времени у нас на это все равно оставалось немного. А музею все же нужно уделять весь день. А мы тем временем посетили выставочные корпуса «Морской Кёнигсберг и Ленинград» и «Пакгаус». Здесь тоже довольно интересные экспозиции. Особенно понравилась экспозиция со старыми фрагментами корабля XIX века, которые были найдены в карьере янтарного комбината. В другом корпусе музея была большая белая акула впечатляющих размеров и экспозиция с экспонатами, изъятыми у контрабандистов. На этом время пеших экскурсий подошло к концу, и мы отправились домой. А в следующей серии нас ждут интересные приключения на легендарном мотоцикле. Уважаемые зрители, прошу обратить внимание, это важно для развития канала. Понравилось видео? Поддержи мой канал лайком и подпиской. Благодарю всех за внимание. До скорых встреч!